நீங்க ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்கீங்க அமைப்பின் தலைவர்னா நீங்க போய் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்லணும் அந்த விஷயத்துக்கு போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டுறீங்க போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டுறதுனால தீர்வு கிடைச்சிருமா என்ன அதாவது வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு என்னன்னா மறதி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல மறந்துடுவாங்க பதினாலுல நடந்தது பதினஞ்சுல மறந்துடுவாங்க இன்னைக்கு சுனாமி வந்ததே மறந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள மறந்துகிட்டே இருக்காங்க எல்லாருமே பாதிக்கப்படுறாங்கல்ல பிரச்சனை நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் குறிப்பிட்டு நாடார் சமூகத்துக்கு மட்டும் நடக்கிற மாதிரி நீங்க ஹைலைட் பண்றீங்க தொடர்ந்து இது போன்ற சாதிய படு பண் படுகொலைகள் நடக்கக்கூடாது அது எந்த சமுதாயத்துக்கு இது மாதிரி குறி வச்சு தாக்குறதுனால என்ன அதனால அவங்க ஒரு பயம் ஒரு அதாவது வந்து இது அதாவது வந்து ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துறது நாடார்கள் வந்து அரசியல் வந்து விழிப்புணர்வு பெற்றுவாங்க மேலே வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து அவங்களை ஒரு அடக்கி ஒடுக்கி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாற்று சமுதாயத்தை ஒரு அச்சத்தை உருவாக்கி நடக்கும் <laughs> <laughs> ஒருவன் பண்ற தவறால இல்ல ஒரு சமுதாயம் பண்ற தவறால உள்ள ஒரு சமுதாயத்தில் உள்ள சில இளைஞர்கள் பண்ற தவறால ஒரு மாவட்டமே வந்து இன்னைக்கு கொலைக்களமா இருக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டமே கொலைக்களமா மாறிக்கிட்டு இருக்கு நடந்தாரு <laughs> 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 திமுக இதுல ரொம்ப அன்பு நண்பர் ரஜினிகாந்த் இந்த விஷயத்தை யோசிச்சு பேசுறாரு வேற வழி கிடையாது ரஜினி வந்து மூன்றாவது இன்னைக்கு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிற பிளான்ல இருக்காப்ல ஆரம்பிச்சு மூணாவதா வந்தாருன்னா அதுக்கு யாருக்கு பெரிய தலைவலியா வரும்னா டிஎம்கே தான் பெரிய தலைவலியா வரும் அதாவது ரஜினி வந்து வலுவா வந்துடக்கூடாதுன்றதுல ஸ்டாலின் தெளிவா இருக்கா வளர்ச்சி பெறாமல் அதிகார மையத்துக்கு வராமல் போனது காரணம் திமுக பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் நாடார் மகாஜன சபையின் தலைவர் திரு கே எம் கார்த்திகேயன் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறேன் வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு கார்த்திகேயன் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நலமா இருக்கேன் சமீப காலமாகவே உங்களுடைய எதிர்வினைகளை வந்து போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டிடுறீங்க சிட்டி ஃபுல்லா முதல்ல ரெண்டு விஷயத்துக்கான போஸ்டர் இப்ப நான் ரீசெண்டா ஒரு பத்து பதினைந்து நாட்களாகவே நிறைய போஸ்டர்கள் நீங்க உங்களுடைய படம் போட்ட போஸ்டர்கள் சென்னையில ஒரு சில பகுதிகளில் பார்த்தேன் முக்கியமா ரெண்டு பிரச்சனையும் நீங்க கொண்டு வந்தீங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வந்து கொலைக்களமா மாறிட்டு இருக்குது நிறைய பிரச்சனைகள் அதில் நாடார் சமூகத்தின் மக்கள் நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க பிரச்சனையை சிலர் உண்டாக்குகிறார்கள் இதை அரசு உடனடியாக இதை பரிசீலனை பண்ணணும் இதை போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டுறதுனால உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் போய் சரியான நபர் போய் அரசின் சார்பில் இருக்கக்கூடியவங்கள போய் அவங்க கிட்ட போய் உங்களுடைய குறைகளையோ பிரச்சனைகளோ அங்கே சொன்னால் நிவர்த்தி ஆகும் நீங்கள் வந்து ஒரு நாடார் மகாஜன சபைன்னு ஒரு அமைப்போட தலைவர் நீங்கள் ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்கீங்கன்னா அமைப்பின் தலைவர்னா நீங்கள் போய் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்லணும் அந்த விஷயத்துக்கு போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டுறீங்க போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டுறதுனால தீர்வு கிடைச்சிருமா என்ன அதாவது வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்குது என்னென்னா மறதி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மறந்துடுவாங்க பதினாலில் நடந்தது பதினஞ்சில் மறந்துடுவாங்க இன்றைக்கி சுனாமி வந்ததே மறந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்களை மறந்துக்கிட்டே இருக்காங்க இதை உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ராஜவல்லிபுரன்ற கிராமத்தில் சுடலைமணி நாடார்ன்றவர் வந்து முப்பத்தொம்பது வயசு கொல்லப்படுறாரு அவருக்கு அவர் வந்து இறந்துடுறாரு ஒரு சாதிய மோதல் அதாவது வேறு ஒரு மாற்று சாதியினால் கொல்லப்படுறாரு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கேஸில் கேஸ் போட்டு எஃப்ஐஆர் போட்டு ஃபைல் ஆகிருக்குது ஆனால் அந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டவங்களுக்கு எந்தமே தண்டனை ஆகலை அவருக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையும் ஒரு பெண் குழந்தையும் இருக்குது அவங்க வந்து இன்றைக்கி தெருவில் நிற்கிறாங்க அரசுக்கிட்ட வந்து எந்த ஒரு நிவாரணமும் கிடைக்காம இன்றைக்கி வந்து தெருவில் நிற்கிறாங்க அடுத்தபடியாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தங்கப்பெருமாள் ஆரம்ப நாடார் கொலைவெறி தாக்குதலில் வெட்டி போட்டு போயிட்டாங்க இன்றைக்கி ரெண்டு பேருமே கை கால் இழந்து போய் கிடக்கிறாங்க அவங்களுக்கும்
பார்த்துக்கிறதுக்கே ஆள் இல்லாமல் மிகுந்த ரொம்ப சிரமத்தில் இருக்காங்க அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பால்துறைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறுவன் அதாவது அவங்க பாட்டி வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வந்திருக்கான் பொங்கலுக்கு வந்த இடத்துல அந்த பையன் வந்து ஒரு நாடார் சம்மந்தப்பட்ட பாடலை கேட்டதாகவும் மதுபோதையில் இருந்த மாற்று சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து அவனை வெட்டி கொட்டு போ கொட்டு போயிட்டாங்க அந்த ஊரை சேர்ந்தவன் இப்போ போன வாரம் மாசான முத்து நாடார் எப்படி ஒன்றுமே இல்லை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த தன் கணவரை ஒரு நண்பர் வந்து கூட்டு போனதாக தன் அவங்க மனைவி வந்து சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பல விஷயங்களை வந்து தொடர்ந்து முன்னெடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து மூன்று நாளைக்கு முன்னாடி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவர் இறந்த அவரோட சடலத்தை வந்து மீட்டு எடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி குற்றவாளிகள் பத்து பேர் சரண்டர் ஆகிட்டதாக சொல்கிறாங்க ஆனால் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த நாலு ஐந்து வருடங்களில் ஒரு ஏழு எட்டு சம்பவங்கள் இந்த மாதிரி அந்த ஐந்து கிலோமீட்டர் சுற்றுவட்டாரத்தை கிராமத்துக்குள்ளே நடக்குது தொடர்ந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடக்குது இல்லை திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் எல்லாருமே நாடார் சமூகத்து மக்கள் மட்டும்தான் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு நீங்கள் எழுதுங்க அப்படி பார்த்தா பிரச்சனைகள் எல்லாருக்குமே வரும் இல்லை எல்லாருக்குமே இருக்குங்க இல்லைங்க பிரச்சனை மட்டும் உங்கள் பிரச்சனையும் நீங்கள் வந்து லிஸ்ட் போட்டு சொல்கிறீங்க கடந்த ஐந்து வருடத்தில் அது மாதிரி எல்லாருமே பாதிக்கப்படுறாங்கல்ல பிரச்சனை நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் குறிப்பிட்டு நாடார் சமூகத்துக்கு மட்டும் நடக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணுறீங்க தொடர்ந்து இது போன்ற சாதிய படு பண் படுகொலைகள் நடக்கக்கூடாது அது எந்த சமுதாயத்துக்கு மட்டும் என்னோட சமுதாயத்தில் உள்ளதை நான் பின் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் இது போன்ற சாதிய பண் கொலைகள் நடக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் இந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கல இந்த கொலைகளில் ஈடுபட்ட யாருக்குமே இது வரைக்கும் தண்டனை கிடைக்கவில்லை தண்டனை கிடைக்காதனால அனைவரும் சுதந்திரமாக சுற்றுறாங்க மேலும் மேலும் வந்து கொலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது நல்லா வந்து நீங்கள் இதில் புரிஞ்சுக்கணும் இதில் இந்த கொலை பண்ண யாருக்கு இது வரைக்கும் தண்டனை கிடைக்கல எல்லாருமே ஜாமீனில் வெளியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க சரி அப்போ சுத்தம் போது மக்களுக்கு என்ன ஆகணும் ஒரு அச்சம் ஏற்படுது இவர்களை மாதிரி ஆளுங்க வந்து இது மாதிரி சுத்த சுதந்திரமாக சுற்ற விடும்போது காவல்துறை என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி காவல்துறை நோக்கி ஒரு கேள்வி வருது அரசாங்கத்து மேலே ஒரு நம்பிக்கைத்தன்மை இழக்கிறாங்க அப்போ வந்து ஒரு மக்கள் அந்த 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 ஏரியாவில் இருக்க மக்களே வந்து ராத்திரி நடமாறதுக்கு மிகுந்த அச்சத்தோடு இருக்கிறாங்க இதில் நல்லா கேட்டிங்கன்னா இப்போ இறந்தவரோட இறந்தவருக்கு வந்து ஒரு வயசுக்கு மூணு வயசில் குழந்தை இருக்குது அந்த பெண்மணியோட நிலைமையை ஏஜ் நினச்சி பாருங்கள் ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்குது சரி அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு என்ன மறுவாழ்வு இந்த அரசாங்கம் கொடுக்கும் இல்லை அந்த அந்த எதிர்முனை தாக்குதல்கள் வந்து இரு இரு சமூகத்தினர் கூட தாக்குதல்னு வச்சுக்கலாம் இதை இரு சமூகத்தினருக்குமான மோதல் தாக்குதலாக மாறுதுன்னா பிரச்சனை எங்கேருந்து முளைச்சிருக்கு அதை பார்க்கணும் ப்ளஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு போகும்போது கேஸாக பதிவாயிருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே தான் முறையிடணும் இல்லை கோர்ட் கேஸில் எந்த ஒரு பயனும் இல்லைன்றதுனால தான் இது போல் நாங்கள் பொது வெளியில் பேச வேண்டிய பொது வெளியில் பேசினால் என்ன அதனால் என்ன பேசினா அவர்னஸ் வரும் இப்போ நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் அடுத்த கட்டமாக கவர்னருக்கு இது சம்மந்தமாக ஒரு ரெண்டு கடிதம் எழுத கவர்னருக்கு வந்து கடிதம் எழுத போகிறோம் இந்திய சட்டத்துறை அமைச்சருக்கும் தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர்கள் இதை வந்து கவனத்தில் கொண்டு போக போகிறோம் இது மூலம் இத்தனை கேஸுகள் இருக்கு இது மேலே எந்த நடவடிக்கையும் இல்லாமல் அனைத்தும் கிடப்பில் கிடைக்கிறது ஏன்னா இதை வந்து நாங்கள் வெளியே கொண்டு வரணும் ஏன்னா வந்து இந்த ஒரு கொலைக்காக நாங்கள் பேசல இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கொலைகளை சம்மந்தப்பட்டு நாங்கள் பேசுகிறோம் பேசி இத்தனை கொலைக்கு எந்த தண்டனையும் இது வரைக்கும் பெறல தண்டனை பெறாத காரணத்தில் அனைவரும் சுதந்திரமாக சுற்றுறாங்க இது எங்கள் சாதியில் நடக்குது இது போன்ற மற்ற சமுதாயத்தில் உள்ள இளைஞர்களும் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த கேஸுகளை வந்து கொஞ்சம் கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணணும் என்ன அந்த ஏரியாவில் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு விடணும் போலீஸ் ரோந்து அதிகப்படுத்துங்க தொடர்ந்து இந்த கொலைகள் அனைத்தையுமே ஜனவரி மாதத்தில் நடந்திருக்கு இதனுடைய உள்நோக்கம் என்னன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அப்படின்றது நாங்கள் இப்போ அரசாங்கத்துக்கு வந்து த ஒரு லாயர்கிட்ட பேசியிருக்கோம் தொடர்ந்து இந்த அத்தனை கேஸில் உள்ள எஃப்ஐஆரையும் எடுத்து தொடர்ந்து அந்த அத்தனை கேஸையும் நாங்கள் ரீ இது பண்ண போகிறோம் சரி எதனால் இந்த மோதல்கள்லாம் அங்கே நடக்கிறது மட்டும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லை இது வந்து எங்களை எங்களை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு சாதிய மோட்டிவில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை வந்து தடுக்கணும் அரசாங்கம் தொடர்ந்து படுகொலை செய்யப்படுவர்கள் வந்து நாடார்களாக இருக்காங்க வெட்டி வெட்டப்பட்டவங்க நாடார்களாக இருக்காங்க அப்போ வந்து அந்த என்னன்றது வந்து தடுக்கப்படணும் தடுக்கப்பட்டு நாடார் சமூகத்தை மட்டும் குறி வச்சு தான் கண்டிப்பாக இப்போ நான் சொன்னேன் அத்தனை பேருமே நாடார்கள் சரி இதில் வந்து மூணு பேருக்கு வந்து குழந்தை இருக்குது இல்ல அது மாதிரி குறி வச்சு தாக்குறதுனால என்ன அதனால அவங்க ஒரு பயம் அதாவது வந்து இது அதாவது வந்து ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துறது நாடார்கள் வந்து அரசியல் வந்து விழிப்புணர்வு பெற்றுவாங்க மேல வந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப வந்து அவங்கள ஒரு அடக்கி ஒடுக்கி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாற்று சமுதாயத்தை ஒரு அச்சத்தை உருவாக்கி அவங்க வந்து மேல மேலும் மேலும் வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு பயத்தை உருவாக்குறதுக்காக நடக்கிற செயல் தான் இது அதே மாதிரி வர வர என்ன வருஷம் வருஷம் நீங்க ஒருத்தர் கொலை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்க அப்பா அம்மா என்ன என்ன பண
ஏதோ ஒரு நாடார் பாடலை கேட்டுக்கிட்டு ஆற்றுக்கு குளிக்க போயிருக்கான் போகும்போது அந்த பக்கத்தில் உள்ளவங்கிட்ட நாங்கள் விசாரிச்சுது அவ்வளவுமே ரெண்டு நாளாக சேகரித்த தகவல்கள் விசாரிச்சுட்டு பாட்டு கேட்டு போயிருக்கான் அப்போ அங்கே மது போதையில் இருந்தவங்க வெட்டி கொண்டிருக்காங்க வெட்டி கொள்றவங்களும் சிறு வயசு அப்போ அந்த இடத்துல நீங்க அந்த இடத்துல சமூக சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது இதை வந்து தொடர்ந்து அரசாங்கம் கண்காணிக்குதா அரசாங்கம் அந்த கவனத்துக்கு போல இன்னைக்கு நாங்க வந்து இது எதனால நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா திரு கார்த்திகேன் இதனால நடக்குது அதாவது சாதியை நீங்க தூக்கி பிடிக்கிறீங்க உங்களுடைய உங்களுடைய அடுத்த கட்ட தலைமுறைக்கும் அதை வளர்த்து எடுக்கிறதுனால ஒரு வந்து வர்ற வினையா அதுதான் சொல்லல சாதியை நாங்க தூக்கி பிடிக்கிறதுக்கும் மாற்று சமுதாயத்தினர் வந்து எங்களை வெட்டுறதுக்கும் இதுல வந்து சம்பந்தம் கிடையாது குடி போதை அங்க நல்லா கேட்டோம் குடி போதையில இருந்து பத்தொன்பது வயசு பையன் ஒட்டியான ஒரு பாடலை கேட்டு போற தவறு இருக்கு அதுல நான் என்ன கேட்கிறேன் அதுல என்ன தவறு இருக்கு அதாவது சொல்றேன் அந்த அளவுக்கு நாடு சுதந்திரம் இல்லாம இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அப்போ அந்த அளவுக்கு காவல்துறை வந்து செயல்பாடு நம்ம வைக்கப்படுற நிலைமையில இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அதாவது நல்லா கேட்டுங்க ஒரு பொது வெளியில சுதந்திரமா நடக்க முடியல அந்த அளவுக்கு வந்து இன்னைக்கு அந்த மாவட்டம் வந்து பயங்கர பிரச்சனையில இருக்கு அன்னைக்கு நல்லா கேட்டுங்க இரு அந்த இளைஞர் வெட்டி கொள்ளப்பட்ட இளைஞரை எடுக்கிறாங்க அந்த கிராம மக்கள் அவ்வளவு பேரும் வந்து நின்று இது பண்றாங்க போலீஸ்காரங்க வந்து அந்த கேஸை எடுத்துட்டு அன்னைக்கு நிலைமைக்கு எப்படி அதை விட்டுட்டு எஸ்கேப் ஆயிடலான்றது தான் பாக்குறாங்க தொடர்ந்து தொடர்ந்து அதை ட்ரேஸ் பண்ணி அந்த அந்த குற்றவாளிக்கு வந்து தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் அடுத்த குற்றம் நடக்காம எப்படி தடுக்கிறது அந்த கிராமத்துல அதை அந்த பொதுமக்கள்கிட்ட கலந்து பேசுறது எதுவுமே கிடையாது இப்ப நான் சென்னையில இருக்கேன் இது திருநெல்வேலியில நடந்திருக்கு இப்ப நாங்க வந்து இத்தனை விஷயம் ஏன் இது தொடர்ந்து நடக்குதுன்னு சொல்லி நாங்க இவ்வளவு பண்றோம் அப்ப அரசாங்கம் எவ்வளவு பண்ணலாம் ஒரு சாதாரண ஒரு தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவா இருக்குன்னு அரசாங்கம் சொல்லுது ஆனா கொலைக்களமாகும் திருநெல்வேலி நீங்க போஸ்ட் எழுதுறீங்க சமூக வலைதளங்கள்ல பரப்புறீங்க எல்லா இடங்களையும் பேசுறீங்க வேறு சில ஊடகங்கள்லாம் நீங்க பேசுனதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் வேறு சில ஊடகங்கள்ல கூட நாங்க என்ன சொல்றோம் மீண்டும் இது போன்ற கொலை சம்பவங்களை நடக்காமல் தமிழக அரசு வந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப அந்த இறந்த அந்த கணவரை இறந்த பெண்ணுக்கு வந்து அரசு வந்து அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் உரிய நிவாரணம் வழங்கணும் அதாவது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஏற்கனவே அடிப்பட்ட அந்த ஆறுமுகமா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அந்த மணிநடர் குடும்பம் எல்லாம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெருவில் இருக்காங்க ஒரு குடும்ப தலைவனை இழந்துட்டு அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்க தெருவில் இருக்காங்க அதாவது வந்து ஒரு தம் பணம் சம்பாதிக்கிற ஒரு மனுஷன் அந்த குடும்பத்துக்காக உழைக்கும் ஒரு மனிதரை இழந்துடுறாங்க அப்போ அந்த குடும்பத்தோட நிலை என்ன வருது ஒரு எத்தனை பேர் இப்போ சமுதாயத்தில் இது மாதிரி எத்தனை குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டு தெரியுமா நான் சொல்றது ஜஸ்ட் ஒரு மூணு ஊர் ரெண்டு ஒரு மாவட்டத்தில் மட்டும் நடந்த சிகல் சில நிகழ்வுகளை தான் சொல்றேன் தவிர்த்து பெரிய பெரிய விஷயங்களை நான் வந்து சொல்ல இந்த வந்து தொடர் படுகொலை இது ஜனவரி மாசத்தில் நடக்கிறத மட்டும் நாங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இந்த விஷயத்தில் தவறு எந்த பக்கம் இருந்தாலும் தவறு எந்த நான் அதை தான் சொல்றேன் தவறு யார் செய்ததுனால தவறு நல்லா கேட்டீங்களா இந்த மணிநாடாருன்ற ஒரு டீக்கடை வச்சிருந்தவர் அந்த பால்துறைன்ற பையன் வந்து ஜஸ்ட் பாட்டி வீட்டுக்கு வந்த பையன் பத்தொன்பது வயது இளைஞர் மாசான முத்தி இப்போ இறந்து போன ப மாசான முத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த அந்த இளைஞரை வந்து அவர் நண்பர் வந்து கூப்பிட்டு போயிருக்காரு நோ மோட்டிவ் மோட்டிவே கிடையாது இவங்க மோட்டிவே இல்லாம மூணு நாள் வச்சிருந்தா அதுக்கப்புறம் அது வந்து எங்களை கொடுக்கு இது அதாவது வந்து காவல்துறை கண்டுபிடிக்கணும் எதுனால தொடர்ந்து ஜனவரியிலே இந்த கொலைகள் நடக்குது இதை காவல்துறை தான் கண்டுபிடிக்கணும் காவல்துறை கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு என்னன்னா எத்தனையோ பேர் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி நோக்கம் போஸ்ட் அடிக்கிறது ஊடகங்கள்ல பேசுறதெல்லாம் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வுக்கு பிளஸ் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கலன்றத சுட்டி காட்டுறது மட்டும்தான் திருநெல்வேலியில இந்த பிரச்சனை இதை வச்சு அரசியல் பண்றீங்களோ இல்ல நாங்க இதை வச்சு நாங்க என்ன அரசியல் பண்ணி எங்களுக்கு மக்கள் <laughs> சுதந்திரமா வாழணும் எந்த ஒரு அச்சமும் இல்லாம வாழணுன்றது தான் எங்களோட நோக்கம் மற்றபடி வந்து இதை நீங்க ஏன் மீடியாக்கள்ல பேசுறீங்க போஸ்டர் அடிக்கிறீங்கன்னா இது போன்ற விஷயங்களை அப்ப யார் தான் வெளியே சொல்றது அப்ப அரசாங்கம் அதுல கவனம் கொண்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த கொலைகள் நடந்திருக்காது தொடர் கொலைகள் நடந்திருக்காது கவனத்திற்கு கொண்டு போகணுன்றது தான் உங்களுடைய பிரதான நோக்கம் அதே மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கறோம் விழிப்புணர்வை கொடுக்கறோம் எதனால தொடர் கொலைகள் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையும் தொடர் கொலைகள் சரி நல்லா கேளுங்க ஏழு வருஷமா தொடர் கொலைகள் இன்னைக்கு நாடு வந்து ஒரு அமைதி அமைதியான நிலையில தான் இருக்கு தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்றது எப்படி பாக்குறீங்க அதாவது அதாவது சொல்றேன் ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் இன்னொரு இடத்துக்கும் மாறுபாடு இருக்கும் நல்லா கேட்டீங்கன்னா இப்ப ஒரு போன ஒரு எட்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு சிறுமியை வந்து கழிவறை பண்ணும்போது எல்லா இடத்துலயும்
அதையும் பாருங்க அந்த சிறுமிக்காகவும் நாங்கள் நியாயம் கேட்டு பேசியிருக்கோம் எங்கள் அமைப்பை சேர்ந்த ஒரு மாநில இளைஞர் அணி செயலாளர் பி எம் பி துரை என்ற தம்பி பேசியிருக்காப்புல அந்த சிறுமிக்கு ஆதரவானத்து ஒரு சேனலில் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நல்லா கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் என்ன பொறுத்த என்ன பொறுத்த என்ன நினைக்கிறாங்க நாடார் நாடார் சமுதாயத்துக்காக பேசுகிறவர் தான் கார்த்திகேயன் நாங்கள் எல்லா சமுதாயத்திற்காகவும் பேசுகிறோம் அந்த சிறுமிக்காகவும் பேசியிருக்கோம் எல்லாருக்காகவும் பேசிட்டு தான் இருக்கோம் என்னன்னா அமைதி பூங்காவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு இருக்குது இப்போ ஒண்ணுமே அந்த கோயம்புத்தூர் மேட்டில் எல்லாரும் வெளியே வந்துட்டாங்க இப்ப அந்த என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சொல்லுங்க என்ன தண்டனை கிடைச்சது பொள்ளாச்சி மேட்டில் என்ன 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 தண்டனை கிடைச்சது ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு நீ உடனடியா ஒரு தண்டனை கிடைக்காத கிடைக்காத பட்சத்தில் அவன் அடுத்த தவறு செய்யறான் சரி என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த கொலை மேட்டர்லாம் நான் ஏழு வருஷமா எதனால வெளியே சுதந்திரமா திட்டான் தண்டனை கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல பாக்குறான் ஏ போனாம்பா நாற்பத்தோரு நாள் பெயில் எடுத்தாங்க நம்ம வெளியே வந்துட்டோம் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கொலை பண்றான் பதினஞ்சுல கொலை பண்றான் பெயில வந்துடும் அவனுக்கு தண்டனை இல்லை தண்டனை கிடைக்கல அப்படின்னா அவன் தொடர் கொலைகளில் இடம் இறங்குறான் அப்போ அந்த மா அந்த ஒரு ஒருவன் பண்ணுற தவறால் இல்லை ஒரு சமுதாயம் பண்ணுற தவறால் ஒரு ஒரு சமுதாயத்தில் உள்ள சில இளைஞர்கள் பண்ணுற தவறால் ஒரு மாவட்டமே வந்து இன்னைக்கு கொலைக்களமாக இருக்குது திருநெல்வேலி மாவட்டமே இன்னைக்கு கொலைக்களமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு அரசின் நடவடிக்கை ரொம்ப கடுமையாக இருக்கணும்ன்றது ஆமாம் சாஃப்ட் கார்னர் பார்க்குறோம் அதாவது வந்து ஜாதி அரசியல் வந்து நாங்கள் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டீங்க ஜாதி அரசியல் வந்து அரசாங்கம் பண்ணுற காரணத்தினால தான் சில இடத்துல சாஃப்ட் கார்னர் காட்டுறாங்க அந்த சாஃப்ட் ஆமாம் சாஃப்ட் கார்னர் காட்டுறதுனால தானே குற்றவாளிகள் வெளியே தப்பிக்கிறாங்க நீங்கள் அரசு வந்து குறைவெளியை பிடிச்சி நிறைய நெறிங்க குற்றவாளிகளை குற்றவாளிகள் குறைவலையை பிடிச்சி நீங்க நெறிங்க ஏன் சாஃப்ட் கார்னர் காட்டுறீங்க குற்றவாளிகளுக்கு சாஃப்ட் கார்னர் காட்டுறதுனால தானே கொலைகாரங்க வெளியே சுத்தி அரசியல் நாங்க பண்ணல அரசு பண்றாங்க அரசு பண்றாங்க ஆட்சியாளர்கள் ஆட்சியாளர்கள் பண்றாங்க அரசியல்வாதிகள் பண்றாங்க கண்டிப்பா நிதர்சனமான உண்மை அரசியல்வாதிகள் வந்து எந்த ஒரு இந்த மாதிரி கொலை சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் ஆதரவு கொடுக்காம குறைவலையை நெடிக்கணும்ன்றது எங்களோட கோரிக்கை இன்னைக்கு எங்க எங்க சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டும் பத்து பேர் இது மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க மாற்று சமுதாயத்தில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க வேற இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த சாதி பெண் கற்பனை கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் இப்ப அந்த சமுதாயத்தோட நிலைமை எந்த இடத்துலயுமே இது போன்ற சம்பவங்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் வேண்டும் கடுமையான தண்டனை மட்டும்தான் மனசனுக்கு ஒரு பயத்தை உருவாக்கும் பயம் இருந்தால் மட்டும்தான் தவறு செய்ய மாட்டான் நீங்கள் வந்து தண்டனையை கொடுக்காமல் ஒரு கேஸுக்கு நீங்கள் பத்து வருஷம் இழுத்துட்டு போனீங்கன்னா அவன் அடுத்த தவறை செய்வான் ஈஸியாக அந்த பத்து வருஷத்துக்குள்ள இன்னும் பத்து தவறு செஞ்சிருவான் சரி நீங்க அதுக்கப்புறம் அவனை என்கவுண்டர் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அவன் மூலியமா நூறு குடும்பம் சீரழிஞ்சு போச்சு ஒருவனால தவறு செய்யும் அந்த ஒருவனை உடனே உடனே கண்டறிஞ்சா அவனுக்கு உடனே விரைவில் தண்டனை கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை வந்து அரசாங்கம் ஏற்றணும் முக்கியமான ஒரு கேள்வி சார் திரு ரஜினிகாந்தை வாழ்த்தி போஸ்ட் அடிச்சிருக்கீங்க சிட்டி ஃபுல்லார இன்னொரு விஷயம் போஸ்ட் அடிக்கிற கல்ச்சரை நீங்க ரொம்ப பெருமளவு தூக்கி பிடிக்கிறீங்க துக்ளக் விழாவில் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசிய பேச்சு மிகப்பெரிய சர்ச்சையாச்சு அவர் ஆனால் அந்த நேரத்தில் ரஜினிகாந்த் பேசியது சரி அப்படின்ற மாதிரி வாழ்த்து போஸ்ட் அடிக்கிறீங்க நாடார் மகாஜன சபையும் நாடார் மக்களும் ரஜினியுடைய அரசியலுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறீங்களா எப்படி நாங்கள் எங்கள் அமைப்பு சார்பாக சார்பாக நாங்கள் அடைச்சிருக்கோம் நாங்கள் ஒட்டுமொத்த நாடார்களுக்கு சார்பாக நம்ம அதை சொல்கிறது தவறாக இருக்கும் நாங்கள் எங்கள் அமைப்பு சார்பாக நாடார் மகாஜன சபை சார்பாக அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து போஸ்ட் அடிச்சிடும் சரி சிம்பிள் மேட்டர் வாழ்த்து தெரிவிக்கிற அளவுக்கு ரஜினி அப்படி என்ன பேசிட்டு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அதாவது வந்து இந்துக்களை வந்து போகிற போக்கில் யாரனாலும் எதுவும் சொல்லிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டம் இருக்குது இன்னைக்கு திக தலைவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு இந்து கோயில் மேலே நின்று ஒரு அசால்ட்டாக ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஐயப்பன் கோயில் மேடை ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நின்று பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே இப்போ கூட இப்போ கூட பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ கூட நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை பெரியார் திராவிட கழகத்தில் உள்ளவங்க பேசுகிற பேச்சை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தோசைக்கெல்லாம் கூட பேர் வைப்பாங்க தோசைக்கெல்லாம் கூட பேர் வைப்பாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு கிறிஸ்டின் ஒரு கிறிஸ்டின் சர்ச்சு முன்னாடியோ ஒரு இல்லை மசூதி முன்னாடியோ அந்த மாதிரி நின்று அசால்ட்டாக பேச முடியாது ஒன்றுமே இல்லை எஸ்ஐ வில்சன் ஒருத்தர் இறந்தார் இவங்களாம் அன்றைக்கி வந்து வாயை திறக்கல அதாவது இந்துக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அதாவது முஸ்லீம் ஆளா கொல்லப்பட்டார் எஸ் ஐ வில்சன் அன்னைக்கு வந்து வாயை திறக்கல அதாவது வந்து அதாவது இந்துக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைகள் வரும் அரசின் துரித நடவடிக்கையில தான் வேலையே நடந்துட்டு இருக்கு திராவிட கட்சி தான் ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதாவது சொல்றேன் திராவிட கட்சி ஏடிஎம்கேக்கும் டிஎம்கேக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஏடிஎம்கே ஏடிஎம்கே நீங்க திராவிட கட்சியாக பாக்கல இல்ல ஏடிஎம்கே திராவிட திராவிட கொள்கையில இருந்தா கூட ஆனா வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்
திமுக இதில் எங்கே வந்தது இல்லை டிஃப் அதை தான் சொன்னேன்ல சின்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் தான் நாங்கள் கிறிஸ்மஸுக்கு வாழ்த்து சொல்லுவோம் திமுகலேருந்து திராவிட கழகத்தின் சார்பாக இனிய கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் திமுகவின் சார்பாக இனிய ரம்ஜான் நல்வாழ்த்துக்கள் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆனால் ஒரு விநாயகர் சதுர்த்திக்கோ இல்லை வரப்போற ஒரு தைப்பூசத்துக்கோ சொல்ல சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒரு திமுக அந்த கட்சியோட உரிமை அந்த கட்சி என்ன சொல்லுவோம் நீங்கள் எப்படி திமுகவோட கொள்கை என்ன திமுகவின் கொள்கை என்ன அவங்க பகுத்தறிவு கொள்கை சாதி மதம் கிடையாதுன்றதுதான் திமுகவின் கொள்கை கரெக்டா இல்லையா நான் கரெக்டா தானே சொல்றேன் ஜாதி மதம் கிடையாது அப்ப கிறிஸ்டின் உண்டு முஸ்லீம் உண்டு இந்து மட்டும் தான் கிடையாதா அப்ப இந்து மட்டும் தான் சாதி இல்ல எங்களுடைய கட்சியில எண்பது சதவீதம் இந்துக்கள் இருக்காங்க திரு ஸ்டாலின் சொல்றாரு அதனாலதான் அவர் இந்துக்களை திட்டுறாரு திமுக பத்து வருஷமா தொடர்ந்து அதாவது வந்து கலைஞருடைய அரசியல் இருந்து மாறுபட்டு நடக்கிறாங்க ஏன்னா தொடர்ந்து பத்து வருஷம் வீழ்ச்சிக்கு தானே காரணம் நீங்க பொது வெளியில நான் என்ன சொல்றேன் ஒண்ணு சொல்லா யாருக்கும் சொல்லாதீங்க உங்க அரசியல் தெளிவா இருங்க உங்களுக்கு மதம் கிடையாது ஜாதி கிடையாது கிடையாது யாருக்கும் சொல்லாதீங்க பிரச்சனையே கிடையாது ஆனா உங்களுக்கு ரஜினி இப்ப தெளிவானவரா தெரியுது இப்ப அரசியலுக்கு ஒரு ரஜினி தெளிவா இருக்கா தெரியல குறைஞ்சபட்சமா சோ மாதிரி தைரியமா பேசியிருக்காரு சரி பார்வையிலை <laughs> 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 ஒரு பார்வை இருக்கு நம்ம அதை குறை சொல்ல முடியாது எங்களை பொறுத்த அளவுக்கு ஏடிஎம்கே வந்து இன்னைக்கு உடஞ்சு அவங்களோட வழி இழந்திருக்காங்க இன்னைக்கு வலுவா இருக்கிறது திமுக அப்ப திமுக வந்து வலுவா இருக்கும் போது ரஜினி வந்து அடிச்சாருன்னா அப்ப திமுகவோட வலி இறங்கும் அப்ப வந்து ஈவனா காம்படிஷன் வந்து பொதுவா போகும் மும்முனை போட்டியா வந்துச்சுன்னா ஏடிஎம்கேக்கு தான் வந்து பலம் அதிகம் மக்கள் நல கூட்டணி வந்ததுனாலதான் ஏடிஎம்கே ஜெயிச்சது இந்த வாட்டி இல்லைன்னு யாராலும் மறக்க முடியாது இல்ல இதுல ஒரே ஒரு நீட்சியா நீங்க போட்டிருக்கிறது ஐயா வைகுண்டருடைய சமூக புரட்சியை மறைத்து பெரியாருடைய சமூக புரட்சி தான் சிறந்தது அப்படின்னு சமூக புரட்சி மறைச்சு தான் பெரியார் சமத்துவ புரட்சி வந்து கட்டமைக்கப்பட்டது எப்படின்னா ஐயா அவர்கள் வந்து முந்திரி குடியிருப்புன்னு சொன்னது தான் இன்னைக்கு வந்து அவங்க சமத்துவபுரம் சொல்றாங்க ஐயா அவர்கள் வந்து துவையல் பந்தின்னு சொன்னதுதான் இன்னைக்கு அவங்க வந்து சமபந்தின்னு சொல்றாங்க முந்திரி கிணறு வச்சு பதினெட்டு சாதி மக்களுக்கும் ஒன்னா தண்ணி எடுத்து போலாம் ஆனா ஐயா சொன்னது தான் அதுக்கு மட்டும் இன்னைக்கு மாற்று பேர் வைக்காம இருக்காங்க இது எல்லாமே ஐயா வைகுண்டர் வரலாறுல இருந்து வந்தது தான் இல்ல வைகுண்டர் வரலாறு இன்னைக்கு படிக்கிறவங்க நம்ம வரலாறு <laughs> 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 திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பெரிது பெரிதுபடுத்தவே இல்லை இந்த விஷயத்த அவர் கடந்துட்டு போறாரு அவங்க பேச மாட்டாங்கன்னு சொல்றோம்ல பேசினா பிரச்சனை வரும் பேசின எப்படி பேசுவாங்க ஏன் ஒண்ணுமே இல்ல காங்கிரஸுக்காக கட்சியில இருந்து ரெண்டு பேரை பேச வச்சாங்களே இதுக்கு பேச சொல்ல வேண்டியதானே பேசினா பதில் வரும் ரஜினி ரசிகர்கள் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க பதில் கொடுப்பாங்க அப்ப வந்து கட்சியில வந்து பிரச்சனை வரும் கட்சி வரும்போது அதாவது ரஜினி வந்து வலுவா வந்துடக்கூடாதுன்றதுல ஸ்டாலின் தெளிவா இருக்கா உங்களோட ஆதரவா அப்ப ரஜினிக்கு எங்களை பொறுத்த அளவுக்கு இதுல ஆதரவு கொடுக்கறது தவறு இல்ல காரணம் என்னன்னா ஓட்டரசியல் ஆதரவு கூட சமூக நீதி வந்து தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு ரஜினி என்ன சொல்லி வராருன்றது யாருக்கும் தெரியாது ஒரு பேசிக்கா ஒரு விஷயம் விஷயம் சொல்றனால ஆனா ரஜினி வந்து இப்படிதான் முன்னெடுக்க போறாரு அரசியல் உங்களுக்கு பட்டவர்த்தமா இந்த ஒரு விஷயத்துல தெரியல அப்படி ஒரே விஷயம் திமுக அரசியலை கட்டமைக்கும் போது ஆதித்தனார் ஒருத்தர் கடைய இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு திமுகன்ற வந்து அரசியல் வரலாறு எழுதியிருக்க முடியாது யாராலையும் மறுக்க முடியாது அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் ஆரம்பிக்கும் போது சட்ட வல்லுநர் திரு பி எச் பாண்டின் ஐயா அவர் மட்டும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு அதிமுகவோட அரசியல் சட்டம் இன்னைக்கு நின்றுக்காது இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பைலா எழுதுறாங்க அங்கீகாரம் கொடுத்து அதே போன்று ரஜினி அவர்களுக்கு எங்கள் சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருவர் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காப்பு அதை மாதிரி வந்து பண்ணும் பட்சத்தில் நாளைக்கு ரஜினி வந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்களுக்கு ஒரு அறுபது சீட்டு கொடுக்கு
இவங்க எங்களுக்கு பதினஞ்சு சீட்டு கொடுக்கறதுக்கே கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு அறுபது சீட்டு கொடுத்து எங்களுக்கு அங்கீகாரம் ரஜினி வந்து அரசியலுக்கு வந்துட்டு நாடார் சமூக மக்களுக்காக பிரதிநிதித்துவத்தை இவங்க பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கல குறைஞ்சபட்சம் ஒண்ணுமே இல்லை இன்னைக்கு நீங்க சென்னையில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சென்னையில வந்து டி ஆர் பாலு தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் தனசேகர் வாகை சந்திரசேகர் டி கே சிலங்கம் இத்தனை பேர் கொடுத்துருக்காங்க டிஎம்கே நாடார புறக்கணிக்கு உங்களோட பிரதான எதிரி அதாவது நாடார் சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சியை தடுத்ததே திமுக நீங்க திமுக மட்டும் ஐலட் பண்ணி பேசுறீங்க சார் என்னொரு விஷயம் தெளிவா சொல்றேன் புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா இருக்கும்போது ஆர் கே நகரில் திரு சிம்லா முத்துச்சோழன் வந்து அவங்களை எதிர்த்து போட்டிட்டாங்க திமுக இருந்து போட்டிட்டு கிட்டத்தட்ட சொற்ப வாக்குகள் ஒரு நாற்பதாயிரம் சில வாக்குகள் வித்தியாசம் சிம்லா முத்துச்சோழன் வந்து அவங்க வந்து தோக்குறாங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க திரும்ப வந்து அதே ஆர் கே நகரில் எலெக்ஷன் வருது ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னாடி அப்போ சிம்லா முத்துச்சோழனுக்கு வந்து டிஎம்கே வந்து சீட்டு தராமல் திரு மா என்னொருத்தருக்கு சீட்டு தராங்க ஆனால் அந்த கட்சி மூன்றாவது இடம் பெறுது ஒரு ஆளும் கட்சி முதலமைச்சரை ரஜினிகாந்த் அவர்கள் திமுகவுக்குள்ள <laughs> நாங்கள் எங்கே எண்பது பர்சன்ட் இந்துக்கள் இருக்கும் இந்த இந்துக்களுக்கு அவங்க என்ன மரியாதை கொடுத்தாங்க இந்துக்கள்னு சொல்லவே மாட்டாங்களே அவங்க கட்சியோட கொள்கை படி நான் ஒன்று கொள்கை படி போகணும் இல்லை நடைமுறைப்படி போகணும் நாங்கள் ரெண்டு படியும் போக மாட்டோம் எங்கள் இஷ்டப்படி தான் போவோம்னா சில விஷயங்கள் அவங்க அனுபவிச்சு தான் ஆகும் கட்சியோட கொள்கை என்ன சொல்லுது ஜாதி மதம் அப்பாற்பட்டு நீங்கள் நடக்கணும் அப்போ கிறிஸ்துவ முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் வாழ்த்து சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு மட்டும் முன்னுரிமை கொடுப்பேன் அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா குரல் கொடுப்பேன் எஸ்ஐ வில்சன் மேட்ருக்கு திமுக எந்த வகையில் குரல் கொடுத்துச்சு ஒன்றும் குரல் கொடுக்கல இல்லை மற்ற கட்சிகள் என்ன குரல் கொடுத்துச்சு ஒன்றும் குரல் கொடுக்கல இந்த அந்த கூட்டணியில் கட்சியில் இருக்கவங்க இந்து மதத்தை பற்றி தவறாக பேசும்போது அவர் பேசிய கருத்துக்கும் எங்கள் கட்சிக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொன்னாங்களா கிடையாது சரி அப்போ மௌ மௌனம் சம்மதம் தான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் திரு திருமாவளவன் பேசும்போது திமுகவிலிருந்து அவர் பேசிய கருத்துக்கும் எங்கள் கட்சிக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லணும் கோயிலில் மட்டும் இந்த மாதிரி அசிங்கமான சிலைகள் இருக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு எந்த ஒரு கருத்துக்களுக்கும் பேசாமல் மௌனம் காப்பு அது திருமாவளனே விளக்கம் கொடுத்துருக்காருல்ல யாருடைய மனதாவது புண்பட்டுறதா அதுக்காக நான் வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன் அவங்க கூட்டணியில் தானே அவங்க இருக்காங்க அதாவது வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு குடும்பமாக இருக்கும்போது குடும்பத்தில் இருக்கவங்க வெளிப்படையாக அரசியல் கட்சியை நீண்ட காலமாக ஒரு பயணிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கட்சி பெற்ற ஒரு கட்சி அது ஆனால் திரு ரஜினிகாந்த் அந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து மன்னிப்பெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் நான் பண்ணது சரிதான் அப்படின்னு பேசுறாரு ஆனால் அவருக்கு நீங்க வாழ்த்தி போஸ்ட் அடிக்கல அந்த இடத்துல அந்த தைரியத்துக்கான பாராட்டு தான் இது நான் யாருக்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் நான் சொன்ன கருத்து ரஜினி தைரியத்துக்கு போஸ்ட் அடிச்சிட்டு ஆமா இல்ல இல்ல நான் வந்து யாருக்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் சொன்ன கருத்து வந்து நூற்றுக்கு நூறு உண்மையான கருத்து கடந்த காலத்தில் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது மேலும் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடக்கக்கூடாது இது வந்து மறக்க வேண்டிய விஷயம் நான் பேசியது உண்மை இதற்காக நான் யார் இடத்துல மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் இதுதான் ரஜினி சொன்னது இல்லை அதை நூறு சதவீதம் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் எல்லாருமே போராட்ட காலத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா ராமனையும் சீதையும் நிர்வாண படமாக கொண்டு போனாங்க அப்படின்னு ரஜினிகாந்த் சொல்கிறாரு பெரியாரே கொண்டு போன மாதிரி அவர் சொல்றாரு பெரியார் நடத்திய ஊர்வலம் தான் அது அந்த இடத்துல நிர்வாணமா கொண்டு போலன்றது தான் பிரச்சனையா வந்து எல்லாருமே வாதிட்டது அதாவது கி உங்களுக்கே அந்த வரலாறு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரே விஷயம் கி வீரமணி அவர்கள் சொல்லுவாரு நாங்க கொண்டு போய் அதை செஞ்சதுனாலதான் நூத்தி முப்பதுல ஜெயிச்ச டிஎம்கே வந்து நூத்தி எண்பதுல போய் ஜெயிச்சது அதாவது ஆணவ பேச்சு அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஆணவ பேச்சு அதாவது வந்து அதிக பெரும்பான்மை சமூகம் வாழக்கூடிய இடம் இது தமிழ் தமிழ்நாடு பார்த்து சரி இது அந்த காலங்களில் அவர் பேசின வீடியோ ஒன்று இன்னொன்று அந்த வீடியோ பேசினது எடிட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு திராவிட கழகம் அதே வந்து அவர் நேற்று ஒரு விவாதத்தில் அவங்க அவர் திகாவுக்கு அந்த சேர்ந்தவர் பேசும்போது நாங்கள் செஞ்சோம் நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல கடங்காலத்தை செஞ்சோம் இதே சொல்ல கடந்த காலத்தில் நடந்தது தவறு தான் இன்னைக்கு ரஜினி சொல்லியிருக்காரு இல்லைன்னு சொல்லி ஓட்டு அரசியல் திமுக அதிமுக பயணிக்கும் போது தாய் கழகமான திராவிட கழகம் பண்றத எல்லாத்தையும் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணல தெரியுங்களா அவங்களுக்கு பெருமளவு அது இன்னைக்கெல்லாம் நீர்த்து ஊர்வலத்துக்குறேன் <laughs> 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 நீங்க வந்து நீங்க சொல்றீங்க அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நாங்க அதை செய்ய திமுகவும் திகாவும் ஒரே ஒரே கருத்தா சொன்னாங்க இருந்த பார்ப்பனி ஆதி
ஸ்டாலின் வந்து அது அவர் வீரமணி சொன்னது ஒன்று தவறுன்னு சொல்லணும் இல்லை சரின்னு சொல்லணும் கடந்து போகிறது எந்த மாதிரி அரசியல் நீங்கள் கடந்து போல சார் வீரமணி அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் திரு ரஜினிகாந்த் நீதிமன்றத்தை கொண்டு போய் நிறுத்துவோன்னு சொன்னார் திரு ஸ்டாலின் என்ன சொல்கிறாரு அன்பு நண்பர் ரஜினிகாந்த் வந்து கவனமாக வந்து பேசணும் பெரியாருடைய வரலாற்று அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு போறாரு அதுதான் ஒன்று மேலே சிம்பிள் அஜி வரலாற்றை கவனமாக பேச வேண்டும் சொன்னாரே தவிர வரலாறு தவறாக பேசியிருக்காருன்னு ஸ்டாலின் சொல்லலை கி வீரமணி கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போடுவோம் இருக்காரு கேஸ் முடிவில் என்ன ரிசல்ட்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ ஸ்டாலின் சொன்ன வார்த்தையிலேருந்து எடுத்துங்க கவனமாக பேச வேண்டும்னு சொன்னாரே தவிர்த்து தவறாக பேசினார் என்று எங்கும் சொல்லவில்லை நல்லா விஷயம் புரிஞ்சுங்க தவறாக பேசினார் எங்கேயும் சொல்ல கவனம் தான் சொல்லியிருக்காரு நீங்க பேசின சாரத்துல இருந்து என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி சார் நாடார் சமூகம் வளர்ச்சி பெறாமல் அதிகார மையத்துக்கு வராமல் போனது காரணம் திமுகன்றீங்களா என்ன இல்லை திமுக அப்படிங்கிற அப்படின்றது கிடையாது பொதுவாகவே எங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவ அடிப்படை வந்து டோட்டலாகவே குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அது வந்து எது எதனாலன்றது வந்து எங்களுக்கு தெரியல பிரதிநிதித்துவ அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது எம்எல்ஏக்களுக்கு மேலே நாங்கள் இருந்திருக்கோம் நாடார் சமுதாயத்தில் இன்றைக்கி வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் சாதிவாரி அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது பெரும்பான்மையான சாதி நாடார் சமுதாய சாதி அப்போ டோட்டலாக எங்களுக்கான அங்கீகாரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஆனால் எங்களுக்கான பிரச்சனை இப்போ திருநெல்வேலி பார்த்தீங்கன்னா அதனால் புதுசாக வர ரஜினிகாந்த் நாடி போக போகிறீங்க முடிச்சிடுறேன் திருநெல்வேலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொலை கழகம் மாறிட்டு இருக்கேன் எங்களுக்கான ஒரு பிரதிநிதி அங்கே இருந்தால் அங்கே வந்து குரல் கொடுத்துருப்பாரு இப்போ இன்னைக்கு நான் சென்னையிலேருந்து குரல் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு வந்திருக்காது இன்னைக்கு அங்கேருந்து ஒரு குரல் கொடுக்க கூட ஒருத்தர் இல்லாத காரணத்தினால தான் நான் இங்கே சென்னையிலேருந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நல்லா புரிஞ்சுங்க இது வந்து மூணு நாளைக்கு மாதிரி கொடுக்கப்பட்ட இருக்கும் குரல் வந்து குரல் கொடுத்துருக்கணும் இன்னைக்கு அங்கேருந்து குரல் கொடுக்க எங்களுக்கான ஒரு பிரதிநிதித்துவம் இல்லாத அடிப்படையில் காரணத்தினால தான் நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னா இவங்க திராவிட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள உள்ள அந்த பிரதிநிதித்துவ திராவிட திராவிட கட்சிக்குள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு நம்ம இதை பேசலாமான்ற அந்த அரசியல் பயிற்சி பயத்தினால பேசாம இருக்காங்களா தெரியும் சரி நாடார் சமுதாயத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை நீங்க தைரியமா வெளியே வந்து பேசுறீங்க திரு ரஜினிகாந்துக்கு போஸ்ட் அடிக்கிறீங்க அதே போல ரஜினிகாந்தை வாழ்த்தி பேசுறீங்க ரஜினிகாந்த் பண்ணது சரின்னு சொல்வதை பார்த்தால் நீங்க வந்து ரஜினிகாந்த் எங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் கொடுத்துருவாரு அவர் அரசியலுக்கு வரப்போறாரு அப்படின்ற நம்பிக்கையில இதெல்லாம் பேசுறீங்களோ அதாவது நிறைய சாதி சாதி மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்காம தங்கள் சாதிகளுக்கான தேவைகள் நிறைய வராமல் இருக்காங்க அனைத்து சாதியினரும் ஒன்று சேர்ந்து ரஜினிகாந்துக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் பட்சத்தில் ஏற்கனவே ரஜினி வந்து சாதாரண ஆள் கிடையாது இப்போ நான் ஆதரவு கொடுத்தோ இல்லை எங்கள் சம நான் ஆதரவு கொடுத்து நான் கார்த்திகேன் என்ற ஒரு தனிமனிதன் ஆதரவு கொடுத்து ரஜினி ஜெயிக்க போகிறது கிடையாது ரஜினிக்குன்னு ஏற்கனவே ரசிகர் சப்போர்ட் இருக்குது தமிழகத்தில் நீங்கள் விஜயகாந்த் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஓட்டு வங்கி வாங்கிட்டு வந்தார் ஆனால் இன்னைக்கு கமல் வரும்போது நாலு தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு ஆனால் ரஜினி கிட்டத்தட்ட வரும்போது ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு வங்கியோட வருவார்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்போ அவர்கள் கூட எங்களை போன்ற சமுதாய மக்கள் இணையும் போது அவர் நிச்சயமா ஒரு மெஜாரிட்டியான மேஜர் மேஜர் பாயிண்டாக இருப்பார் வருகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அது உங்களுடைய நம்பிக்கை இந்த விவாதத்தின் முற்பகுதியில் ஒரு சில பிரச்சனைகள்லாம் நாடார் சமூகத்தில் இவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் கடந்த ஏழு வருடத்தில் நீங்கள் பட்டியல் போட்டு காட்டினீங்க இந்த பிரச்சனைகள்லாம் திரு ரஜினிகாந்த் பேசியிருக்கலாம் இல்லை இல்லை ஏதாவது குரல் கொடுத்துருக்கலாம் ஒரு அரசியல் அதையெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார் ஆனால் இன்றைக்கி ரஜினிகாந்த் செய்வார்ன்ற நம்பிக்கை வந்துருக்குல்ல கடந்த காலங்களில் திரு ரஜினிகாந்த் இதெல்லாம் பேசிக்கலாம் ஆளும் கட்சியும் சரி ஆண்டுகிட்டு இருக்க கட்சியும் சரி ரெண்டுமே செய்யல வரப்போறதாக செய்வாரான்னு எதிர்பார்க்குறோம் நல்லா புரிஞ்சுங்களேன் ஆளும் கடந்த காலங்களில் அவங்க பேசுறது பேசாத பத்தி வருத்தமே ஐம்பது காண்ட ஐ கடந்த காலங்கள் திராவிட அரசியல்ல இவங்க பேசல ஆட்சியில் இருக்கவங்களே பேசல நல்லா புரிஞ்சுங்க ஆட்சியில் இருக்கவங்களே பேசலை இப்போ நீங்கள் இப்போ கூட நம்ம நாங்கள் அவங்கள ஆதரிக்கிறோம் சரி இவ்வளோ எதிர்ப்பையும் மீறி ஒரு மனுஷன் தான் கொண்ட கருத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் அப்போ அவர் வந்து ஒரு சரியான தலைவராக வருவாரான்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அதற்காக நாங்கள் ரஜினிக்கு பின்னாடி போகிறமா போகலன்றது வந்து அது காலம் பதில் சொல்லுவோம் சரி அது வந்து காலம் பதில் சொல்லும் ஆனால் அவரோட ஸ்டாண்ட் இந்த மாதிரி தெளிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக அவர் அரசியலுக்கு அவர் வந்து ஒரு பெரிய எதிர்காலம் அவருக்கு இருக்குது பார்க்கலாம் சார் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் நீங்கள் சொன்னதை எது சரி என்றது அவங்க தீர்மானிக்க போகிறாங்க மிக்க நன்றி திரு கார்த்திகேயன் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்